Bueno, hoy un día precioso, Martín, como nos ves aquí con, con remera bien livianita, después de una tormenta muy eléctrica que hemos tenido anoche aquí en la ciudad de Córdoba, con relámpagos, centellas, lluvias y vientos muy fuertes durante toda la jornada, una lluvia muy intensa que duró hasta las 13 de la mañana aquí en Córdoba capital y que luego se detuvo y que hoy nos regala un día con cielo cubierto, con un poquito de viento del sector sur, pero muy agradable, un día bien primaveral. Tormenta que dejó registro fotográfico porque fue bastante eléctrica, con lluvia no tan prolongada en el tiempo, pero sí abundante, pero sí muy eléctrica, por lo que en algunos barrios de Córdoba capital y sobre todo en el centro hubo cortes de energía por parte de la empresa EPEC, por lo que generó también algún descontento por parte de los habitantes que viven aquí en la capital. Estamos ubicados, chicos, aquí en, en Barrio General Paz, en una de las torres más grandes que se están construyendo, que ya le hemos mostrado tiempo, tiempo atrás. Pero para hablar ahora sobre eh, la participación que tuvo el Intendente Martín Sarchor en Buenos Aires, en el Congreso de, de, estos, de, estos, de este encuentro de alcaldes que hubo en Buenos Aires, donde el mandatario local estuvo presente. Nosotros también estuvimos presentes en el lugar, pudimos registrar algunas imágenes y esto decía el Intendente en este importante evento que se desarrolló en Buenos Aires. Cualquier acción de cambio climático impacta mucho más fuerte si las ciudades aplicamos políticas ambientales. Las ciudades son actores principales. Entonces, ¿por qué nosotros estamos generando una fuerte política ambiental y un liderazgo eh, indiscutido en materia de, de, de economía circular? Porque creemos que aquellas ciudades que no integren los nuevos paradigmas de la economía circular o de la economía verde van a perder oportunidades. Y creo, veo muchos intendentes acá, cada vez más eh, vamos a, a recibir políticas de incentivos eh, que nos orienten a hacer la transformación a la economía verde de cada una de las ciudades, entendiendo que las ciudades son, que pueden potenciar los cambios climáticos y la mejora climática. Allí Darío, escuchamos la palabra de Martín Yarlora, Intendente de Córdoba, en este encuentro internacional desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, se llama Cumbre del C40, Martín, es un grupo de alcaldes de 100 ciudades, las 100 ciudades más importantes del mundo, que se reúnen para discutir los cambios climáticos, tema que aquí en Córdoba también se discute bastante y donde estuvo disertando el propio Intendente. Eh, fue muy fructífero, dijo el Intendente en otra parte de la nota que no poníamos al aire, eh, porque en Córdoba se viene desarrollando políticas ecologistas bastante, o ecológicas, perdón, bastante importantes, decía el Intendente desde su gestión, inclusive en algunas industrias eh, de aquí de Córdoba que están adoptando esta metodología. Cuando regresemos, Martín, vamos a estar ya ubicados en... Eh, ANSES porque eh, desde el lunes con este nuevo programa de ayuda alimentaria que ha otorgado el Ministerio de Economía y el Gobierno Nacional, hay muchas dudas, hay mucha gente que va a hacer cola desde las 4 de la mañana, casos realmente insólitos de una mujer, por ejemplo, que hizo la cola el lunes desde las 4 de la mañana, era la 1 de la tarde y no llegó a ingresar, el martes tuvo que hacerla de nuevo, hay muchas dudas, gente que va por las dudas a ver si puede otorgar si se le puede otorgar este beneficio, recordemos que es mediante un sistema que es muy cauteloso para aquellos que van a ser beneficiarios. Y también hay muchas dudas por parte de gente que todavía no ha realizado el trámite. Así que cuando regresemos, Martín, vamos a estar directamente desde ANSES aquí en Córdoba.